ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வெரி வெரி குட் மார்னிங் இந்த வ்ளாக் வந்து லாஸ்ட் வ்ளாகோட கண்டினியூ தாங்க ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஆச்சு குட்டி பையனை ஸ்கூல் பஸ்க்கு ட்ராப் பண்ணுறக்காக கீழே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவனோட டிஃபன் பாக்ஸ் ஸ்பெஷல் என்ன பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சீஸ் போட்டு சப்பாத்தி மட்டும் கொடுத்துருக்கேங்க ரோல் பண்ணி சப்பாத்தி கொடுத்துருக்கேன் செம்மையான வெயிலுங்க காலையிலேயே வந்துட்டு நல்லா சுட 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 புழுங்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த டைமுக்கு பஸ்ஸுக்கு போயிடுவான்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டிக்கு இங்கே பிக் பண்ணிடுவாங்க திருப்பி வந்து ட்ராப் வந்து டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எயிட் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இது ஏற்றி விட்டுட்டு கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் எந்திரிக்கவே இல்லை ஸோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு அவங்களை ஷார்ப்பாக எழுத பண்ணுங்க செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அவங்களுக்கு ஆஃபீஸு ஸோ காலை கலோபரமான என்னோடய ஹாலை கொஞ்சம் பாருங்கள் எல்லா ஒர்க்கும் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் இதுக்குள்ளேயே தான் இருப்போங்க நானும் பையனும் நேற்று அயின் பண்ணி வச்ச ஷர்ட்டு இனி தான் வந்துட்டு ஹேங் பண்ணணும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீக்கோட என் குட்டி பையனோட கை வண்ணங்கள் எல்லாமே செவத்தில் ஒட்டி வச்சுருவாங்க நல்லா இருக்குல்லங்க எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இதெல்லாம் ஸோ ஹால்லேருந்து கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு சப்பாத்தி மாவு காலிங்க அந்த டப்பா உள்ளே போட்டிருக்கேன் அதனால் வந்து சிங்க் ஃபுல்லான மாதிரி இருக்குது என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது குட்டி பையனுக்காக வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் அதனால் வந்துட்டு இங்கே தேய்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு நல்லா சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு அப்படி இருக்கு இனி மேல் தான் நான் பிசைஞ்சு வைக்க போகிறேன் லேட் ஆச்சுங்கனால அவனுக்கு மட்டும் ஒரு சப்பாத்தி போட்டு கொடுத்த நிமிச்சாச்சுங்க ஸோ பருப்பு வேக வச்சுட்டு அந்த பருப்பு தண்ணியை ரசத்துக்கு எடுத்துருக்கேன் குழம்புக்கான புளி ஊறுது இதில் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு இதில் முருங்கைக்காய் போட்டு வச்சுட்டு போயிருந்தேங்க இப்போ தான் ஜஸ்ட் நான் ஆன் பண்ணேன் அதெல்லாம் ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட் செஞ்சு வச்சுருந்தோம் புறணுங்க இது எப்படி செய்யணுங்கிறத வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த பிளாகோட லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காகவே இருக்குது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாங்க பாசி பருப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா திக்காயிடும் நீங்கள் பாயசமே எடுத்து வச்சுருந்தீங்கனாலும் அந்த சூடிலிருந்தே எடுத்து வச்சிங்கன்னா திக்காகி போயிடும் ஸோ ஜஸ்ட்டு குக்கரை மட்டும் கழுவிட்டு அரிசியை களைஞ்சி வச்சாச்சுங்க குக்கர் மொழியெல்லாம் கழுவுறதுக்கு டைம் இல்லை குழம்பு வந்து வெந்துட்டுருக்குது இதை எல்லாத்தையும் டக்குன்னு கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கட்டிங் வேலை எல்லாம் முடித்து வச்சுட்டேங்க மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிச்சேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அரிசி இதெல்லாத்தையும் ஊற போட்டு வச்சுருப்பேங்க அவ்வளோதான் பண்ணுவேன் குழம்புக்கு பருப்பு வேக வச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆறு மணிக்கு மேலே என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனை ரெடி பண்ணி அனுப்பணுங்கிறதுனால அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் அதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்கு வருவேன் அந்த மூணு ஒர்க் மட்டும் முடித்து வச்சுட்டனாலே எனக்கு பாதி வேலை முடிஞ்சிடும் இன்றைக்கி அந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டிலேங்கிறனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவசர அவசரமாக அந்த வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் குழம்பு வெந்துருச்சுங்க அதில் வந்துட்டு காயெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்செல்லாம் போயிடும் இன்றைக்கி எல்லாமே அளவாக வெந்திருக்குது புளி தண்ணி உள்ளே ஊற்றிட்டு அதே டைமில் ரசத்துக்கான தண்ணியும் கரைச்சி வச்சுட்டேங்க ஒரே நிமிஷத்தில் ரெண்டு ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடும் மூணு விசில் வந்தாச்சு ரைஸ் வேலை முடிஞ்சதுங்க இதை வே அந்த தாளிப்பு வேகிறதுக்கும் குழம்பு வேகிறதுக்கும் டைமிங் கரெக்டாக இருக்கும் தாளிப்பு எடுத்து கொட்டிட்டால் போதும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சிங்க ஸோ பாலை வந்து அடுப்பில் வச்சாச்சு காஃபிக்காக காலையில் நேரம் மேக்ஸிமம் நான் வந்து டேஸ்ட்டே பார்க்க மாட்டேங்க டேஸ்ட்டு பார்த்தா தான் ஏதாவது பற்றாமல் கூட குறையும் நான் ஆட் பண்ணுவேன் டேஸ்ட்டு பார்க்காம ஒரே நிதானத்தில் சமைச்சுன்னு வைங்களேன் சீரியஸ் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சாம்பார் ஒர்க்கு இன்னொரு கொதி மட்டும் வந்ததுன்னா போதுங்க முடிஞ்சது கரெக்டாக ஒரு ஒன் ஒன்றே ஹால் மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெண்டு ஒர்க்கும் முடிச்சிடலாங்க கூட வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்கு சுடுதினிக்க வைக்கிறது காஃபி பால் போடுறது இதெல்லாம் ஒர்க்குமே நீங்கள் சைடில் பண்ணிடலாம்
பூசணிக்காய் கா பொரியலுக்காக ஸோ அதே டைமில் பால் பொங்கிடுச்சுங்க அதை வந்துட்டு காஃபியை போட்டு டக்குன்னு ஆற்றிடுறேன் ஃபில்ட்ரு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் போடுவேங்க நேற்று வந்து நைட்டே வந்து போட்டு வச்சுருவேன் காலையில் வந்து டைம் எனக்கு இதுக்கெல்லாம் பொறுமையாக டைம் இருக்காது காய் நல்லா பெரிய பீஸாகவே கட் பண்ணிடுவேங்க இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது காய் வேகாதுலையே இது வந்து சீக்கிரமாக வேகிற காய் இது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு இப்போ வந்து பருப்பு மட்டும்தான் வேக வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் உப்பும் போட்டு சைடில் ஒரு பக்கம் வேக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த காய் இப்போ தாலி போல் ஒரு காய் கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த காய் முக்காவாசி வெந்த உடனேமே புளியும் கரைச்சி இதிலே ஊற்றிட்டு அந்த பருப்பையும் தூக்கி உள்ளே கொட்டி ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷத்தில் காய்க்கும் காயும் ஆச்சு குழம்புக்கு குழம்பு ஆச்சுங்கிற மாதிரி நிறைய சாப்பிட்றலாம் அவசர குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் வந்து அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காய் வந்து சிம்மில் வச்சு வெந்துட்டு இருக்கட்டும் நான் வந்துட்டு தோசைக்கல்லும் வந்துட்டு சூடாகிறக்காக வச்சுட்டேங்க ஸோ அதே டைமில் ரசத்தையும் தாளிச்சுட்ற போகிறேன் இந்த இரும்பு சட்டி வந்து ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்க சீசனிங் ஆகிடுச்சுன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுட்டா போதும் அதே மாதிரி இந்த உரல் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க நம்ம ஊரில் இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்க ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது நான் பச்சை மிளகெல்லாம் இதுலேயே நுணிக்கெல்லாம் ரசம் வைப்பேங்க நல்லா ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு ரசம் தா இந்த கரைச்சி வச்சதால் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு தாளித்த உடனேமே ஊற்றி நான் பொதுங்க கொதிச்சிடும் இந்த பருப்பு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வெந்துருச்சுங்க டேஸ்ட்லாம் பார்க்க முடியாது ஜஸ்ட் வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு ஒரு நசுக்கி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடலைங்க லைட்டாக தண்ணீர் விட்டு வந்திருக்குது பாருங்கள் அது சுண்டுட்டால் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தல் போட்டு இது பச்சை வாசம் போகிறதுக்கும் அந்த தண்ணி சுண்டி வர்றதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ரசம் வந்து அப்படி லேஸாக ஆட கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க அதுக்கு வந்து ரசப்பொடியும் மல்லி இலையும் போட்டுட்டு அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிடலாம் குழம்பு ரெடி ரசம் ரெடி ரைஸும் வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு பொரியலும் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் வெந்த உடனேமே தனித்தனி பாத்திரத்தில் ஊற்றி ஆற வச்சுட்டு வந்துட போகிறேன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டப்பர் வேலை தான் நான் மாற்றி வைப்பேங்க அதனால் வந்துட்டு சூடாக சுத்தமாக போட மாட்டேன் நல்லா விறுவிறுவிறு ஆறினதுக்கப்புறம் தான் போட்டு வைப்பேன் அதெல்லாம் ஆற வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அந்த சப்பாத்தி மாவு ஒரு நாலு உருட்டு உருட்டிட்டு ஒரு நாலு உருண்டைகள் வர மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த சாஃப்டாக சப்பாத்தி எப்படி போடுவேன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்கன்னா சேம் அதே மெத்தடில் நல்லா சுடுதண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பால் எல்லாம் ஊற்றிட்டு இந்த சப்பாத்தியை நான் பிசஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இந்த ஃபில்லிங் பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே வச்சுக்கலாங்க நாலு சப்பாத்திக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இது ஃபுல்லுமே வச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிடும் சப்பாத்தி மாவு சாப்பிட்டுங்க அதனால் வந்துட்டு இலுவத்தன்மை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறனால நீங்கள் ரொம்ப போட்டு கட்டையில் அமைதி தைக்க முடியாது நீங்கள் கையிலையே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது ஒரு முக்கால் சப்பாத்தி அளவுக்கு உங்களுக்கு சைஸ் கிடச்சிரும் காலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்லிங் வச்சு ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் பூ மாதிரியே இருக்குங்க வயிறு இந்த கடலைப்பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்ட்டுங்கிறனால ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் சீக்கிரமாக பசியும் எடுத்துரும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றக்கு லைட்டாக ஒரு தேப்பி தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி கையிலேயே அமுத்திட்டோம்னு வைங்களேன் நம்மளோட பூர்ணம் சப்பாத்தி ரெடி இந்த பூர்ணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேரட் மட்டும் போட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா அது இன்னொரு டேஸ்ட் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து நெய்யில் பண்ணுறேங்க உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பட்டர் போட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம் அது இன்னும் மனம் வேறு மாதிரி வரும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் ரொம்ப சிம்லையே வச்சு வேக வைக்க போகிறேங்க டைம் கரெக்டாக இப்போ ஏழு இருபதாக போகுது பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு நாலு சப்பாத்தி தானே போட்டு எடுத்துடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் சிம்லையே வச்சு வேக வச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ளே வேகலையோங்கிற பயமெல்லாம் இல்லாமல் தாராளமாக எடுத்துடலாம் இனிமேல் நீங்கள் இது உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் சீஸெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த பீஸா கட்டரை வச்சு கட் பண்ணி கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீஸா
அவங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போதே சர்ப்ரைஸ் ஆச்சுலாம் வந்து எனக்கு வீட்டில் சாப்பிட்றக்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட பிடிக்குங்க காலையில் டிஃபனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நானே எதிர்பார்ப்பேன் நல்லா செவக்க விட்டு எடுத்தாச்சுங்க இது நல்லா ஆற வச்சு தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபேன் காற்றுல வச்சு ஆற வச்சுட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும் அதே டைமில் நான் எனக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ லஞ்சோ அப்போவே செஞ்சுருவேங்க தோசை போட்டேன் அப்படின்னா மட்டும் நான் லேட்டாக சுட்டுப்பேன் இட்லியெல்லாம் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா அதே டைமில் செஞ்சு ஹாட் பேக்கில் எடுத்து வச்சுருவேன் எனக்கு வந்து இந்த சப்பாத்தி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து தனியாக சாப்பிட்றக்கு அந்த பூர்ணமே பிடிக்கும் இது கூட சேர்த்து சாப்பிட்றக்கு இனிமே நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணுவேன் பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணி மேலே அதுக்கப்புறமா சாப்பிடும்போது போட்டு சாப்பிடுவேன் ஸோ அது எனக்கான சப்பாத்தி ரெடி ஆகுதுங்க டைம் வந்து இப்போது செவன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆகிடுச்சு எல்லாம் நல்லா விறுவிறுவிறுன்னு ஆர வச்சு பாக்ஸில் எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு குழம்பு ரசம் தயிர் எல்லாம் மாற்றிட்டேன் மோர் தாங்க மோர் அதுலேயே உப்பும் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரைஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக கேட்பீங்க அவங்க அவ்வளோ தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ சில டைமில் வந்து ரசம் வந்து ஊற்றி சாப்பிட மாட்டாங்க அதை வந்து தனியாக கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு தான் வருவாங்க பொரியல் வந்து நான் உள்ளே வச்சுருவேங்க இது ஆகாது பெருசாக மிக்ஸெலாம் நல்லா ட்ரையானது தான் இதை வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ டிஃபன் பாக்ஸ் முடிச்சுட்டு கரெக்டாக செவன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு அவங்கள வீட்டிலேருந்து கிளப்பியாச்சுங்க எனக்கானதெல்லாம் வந்துட்டு சின்ன சின்ன பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நைட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு முருங்கைக்காய் சாம்பார் இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா வந்து தேங்காய் சட்னி மட்டும் அரைச்சிட்டு அதுக்கே வந்து நான் தோசை போட்டு போகிறேன் தோசை மாவு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் அப்படிங்கிறனால நான் நைட்டு தோசை போகிறேன் அப்படின்னா காலையில் அந்த மாவு எடுத்து வச்சுருவேங்க ஒரு கரெக்டாக ஒரு ரொம்ப புளிப்பாக இல்லாமல் ஒரு அளவில் வந்துட்டு அது நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கும் குயிக்காக வந்து நிலத்தி கழுவிட்டு ஒரு கூட்டு கூட்டிகிட்டு உங்களுக்கு கிச்சனை காமிக்கிறேன் அந்த வந்து இந்த சாஸ் பேன் மட்டும் அப்படியே இருக்குங்க அதில் இருக்கிற பால் வந்து அதில் அரை டம்ளர்லேருந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது அப்புறமா வேணால் டீ போடலான்ட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க அந்த பூஸ்ட் பாட்டில் வந்து கழுவுணுங்கிறக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூட்டிகிட்டு கார்பேட் பாக்ஸில் குப்பையும் போட்டுட்டு வந்தாச்சு ஹால் இருக்கிற டாய்ஸ் எடுத்து வச்சு அதுவும் ஒரு கூட்டு கூட்டி முடிச்சாச்சுங்க எட்டே ஹால் மணிக்கு என்னோடய ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சது வாஷிங் வந்து ஒரு ரவுண்டு ஓடிட்டுருக்குது ஸோ நான் லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஒரு கிளாத்து காமிச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த கிளாத்து வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இந்த மிஷின் ரேட்டுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக தான் அதை ஆக்சுவலாக ஓப்பன் பண்ணேன் செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸுங்க இங்கே நான் வாங்கினது அப்போ வந்து ஒரு ஆஃபர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் போக சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு நான் வாங்கினேன் ஸோ நான் வந்து ஸ்டிச்சிங் முடிச்சுட்டேன் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது தாங்க அது ஸோ ஃபினிஷிங் முடிஞ்சு இது வந்து ரெண்டு கிளாத் சேர்ந்த மாதிரி இது வந்து நான் ஹோம் ஒர்க்கும் கூட அப்போ தான் வந்து நான் இந்த டிசைன் கற்றுக்கிட்டேன் பைப்பிங்கு எல்லாம் வந்து சுடிதாரில் ஃபுல்லாக வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணினது இந்த கை கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருக்கு நான் போட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக வந்து பேண்ட்டு தைக்கலாம் தைச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட்டு பிளாகில் நிறையா பேர் வந்து எனக்கு ஹார்ட்லேயே எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் அதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மேக்கிங் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ